हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं मैं लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में समझा चुकी हूँ कि टेंसेज हमें क्यों पढ़ने चाहिए क्या जरूरत है टेंसेज पढ़ने के लिए तो उस बात को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो आते हैं मेन अपने पॉइंट पर आज हम पढ़ने वाले पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस मैंने आपके सामने ये चार्ट रखा हुआ है चार्ट का मीनिंग है जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं या दूसरे की बातों को सुनते हैं तो हम कैसे पहचाने कि वो पास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस है या किस टाइम की बात हो रही है किस काम की बात हो रही है वो सब इसमें डिस्कस करेंगे हम पहले देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस यानी कि जिसको कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस अगर आप बोलते हैं और लास्ट में सेंटेंस के आता है ली दी लिया दिया ताथा तीथी ते थे जब भी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आएंगे तो समझ जाना कि ये पास्ट टेंस का क्या है इंडेफिनेट टेंस है यानी कि जो पार्ट क्या है वो इंडेफिनेट टेंस यानी सिंपल टेंस की बात हो रही है जब हम बोलते हैं किसी को कि मैंने खाना खा लिया मैंने पत्र लिखा अब देखो जो पत्र लिखा है वो पास्ट में ही लिखा और पास्ट में ही फिनिश हो गया जो काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं केवल अभी ये सीखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे उसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा था रही थी रहे थे खड़ा था और बैठा था अब आप कहेंगे मैम ये तो समझ आ रहा है रहा था रही थी ये खड़ा था और बैठा था क्यों लिया क्योंकि जब जो खड़ा है वो ऐसा तो है नहीं कि वो जिंदगी भर खड़ा ही रहेगा मूवमेंट तो करेगा ना अब खड़ा है लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी यानी कि मोशन में आ जाएगा यानी कि कंटिन्यू होगा काम जब हम कंटिन्यूटी की बात बताते हैं पास्ट ही कंटिन्यूटी की कोई काम जारी था यानी चल रहा था उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं उसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आता है चुका था लिया था दिया था ली थी दी थी यानी कि कोई काम कंप्लीट हो चुका था परफेक्ट यानी कि परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका था उसमें कोई भी कमी नहीं थी मैंने खाना खा लिया था यानी जो खाना खाने का काम है वो फिनिश हो चुका था मैंने वीडियो बना ली थी यानी कि बना ली थी अब उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कोई भी कमी बिसी नहीं है वो काम परफेक्ट हो चुका है जब हमें बताना हो कि कोई काम परफेक्ट हो चुका है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और सिंपल सी बात यह है जब भी आपने बोलना हो आ ई ए यानी कि वॉवल साउंड जहाँ निकले और उसके लास्ट में आ जाए था तो आप पहचान लेंगे कि वो परफेक्ट टेंस है काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में कि हम कैसे डिफर करें सेम ही तो इनकी पहचान होती है एक मोटी मोटी बात आप ध्यान रखेंगे जब भी हमें दो एक्शन बताने होंगे यानी कि मेरे खाना खाने से पहले वह आ चुका था मेरा ये काम करने से पहले ये हो चुका था काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में कि दोनों सेम सेम चलते हैं हम इनको कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन एक साथ होते हैं कि मेरे खाना खाने से पहले मैं ये काम कर चुका था मेरे पढ़ाने से पहले तुम नहा चुके थे मेरे घर जाने से पहले वह आ चुका था यानी कि दो एक्शन की बात होती है तो परफेक्ट होता है अगर एक एक्शन की बात होती है तो वो पास्ट सिंपल होता है इनमें भी हम आगे पढ़ेंगे डिफर कैसे होता है उसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कोई काम परफेक्ट होने के लिए कंटिन्यू है से रहा था वह दो साल से दिल्ली में रह रहा था से रही थी वह दो घंटे से पढ़ रही थी यानी कि रहा रहे भी आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात है और कब से टाइम की बात होगी तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा ओके अब बात आती है फ्यूचर टेंस की फ्यूचर टेंस में जो इंडेफिनेट होगा टेंस हमारा सिंपल टेंस होगा उस में वाक्य के अंत में आता है गा गे गी यानी कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में आता है गा गे गी तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर की बात हो रही है जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा मैं कल घूमने जाऊंगी तो क्या है फ्यूचर की बात है यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग की बात है कि मैं कल क्या क्या करूँगा तो उस सेंस में हम सिंपल टेंस का यूज करेंगे फ्यूचर अब आती है फ्यूचर टेंस में कॉन्टिन्यूस टेंस की जब भी हमें बताना हो 
यानी कि प्रेजेंट में हम खड़े होकर सोच रहे हैं कि इस टाइम ये काम हो रहा होगा इस टाइम वह पढ़ रहा होगा इस टाइम वह खेल रही होगी इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनते हैं उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा लिया होगा दिया होगा या फिर आप बोल सकते हैं चुकेगा चुकेगा चुकेंगे यानी कि जो भी काम परफेक्ट हो चुका होगा यानी कि कल तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा कल तक वह दिल्ली पहुंच चुका होगा जब भी बात आएगी ये काम परफेक्ट हो चुका होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जब हमें बताना हो से रहा होगा से रही होगी से रहे होंगे वह दो घंटे से सो रही होगी वह चार बजे से पढ़ रही होगी यानी कि कोई काम जारी हो रहा है प्लस टाइम जब भी बात आएगी टाइम की तो आप लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये तो बात थी हमारी पहचानने की कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट का है या फ्यूचर का है या किस टाइम की बात हो रही है इंडेफिनेट टाइम की हो रही है कॉन्टिन्यूस टाइम की हो रही है परफेक्ट की हो रही है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हो रही है अब देखते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे इनको हम कैटेगराइज करते हैं और कैसे हमारा ये वर्क करता है हमारी कन्वर्सेशन में अब हम देखते हैं जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे सेंटेंसेस बनेंगे तो बात आती है हमारे पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं और पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हमेशा वी टू का यूज होता है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया एग्जाम्पल देखते हैं मैं गया यानी कि जो मेरे जाने का काम है वो कंप्लीट हो गया कब पास्ट में ही तो क्या आ जाएगा आई वेंट वेंट हमारी सेकंड फॉर्म है गो की ओके okay, इस तरह से हमने सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को बनाना है अब बात आती है हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस की बात आएगी तो किसी काम के शुरू यानी कि लगातार होने की बात होगी कोई काम जारी है तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ड वर्ड प्लस वी वन प्लस आई और प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने शोर्ट में लिखा हुआ है आपको सभी को आता है ये स्ट्रक्चर बस केवल आपने थोड़ी सी रिवीजन करनी है मैं खेल रहा था यानी कि पास्ट में काम जारी था तो सेंटेंस क्या होगा आई वॉज प्लेइंग बात आती है वॉज किसके साथ आएगा और वर्क किसके साथ आएगा I, V, U, दे सभी प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वोज का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई भी नाम होगा तो वर्क का यूज होगा यहाँ तक आपको क्लियर ये हमारा कंप्लीट हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अब आते हैं बात पास्ट परफेक्ट की जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो तीनों में ही वी थ्री यानी कि वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हेड तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस देखते हैं वह जा चुकी थी मैंने एक ही सेंटेंस लिया है आपने काफी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है वह जा चुकी थी यानी कि जो जाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका था तो सेंटेंस बनेगा ही हैड गोन वह जा चुकी थी वह खेल चुका था तो ही हैड प्लेड वह सो चुका था He had slept. वह खाना बना चुकी थी He had cooked the food. यानी कि वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज होगा कुकड द फूड इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट को कंप्लीटली सीख लिया इसके बाद बात आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जिसमें हमें टाइम का पता हो कि कोई काम कितने समय से जारी रहा था यानी कि पास्ट में कितने समय तक वह जारी रहा था उसके लिए हम यूज करते हैं हेडबिन का तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेडबिन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस सिंस फोर और टाइम टाइम क्या है जो सिंस किसके साथ लगेगा और फोर किसके साथ लगेगा ये मैंने डिटेल से पार्ट वन में आपको अच्छे से समझाया हुआ है आप उस वीडियो को देखिएगा आपको सब कुछ समझ आ जाएगा फोर किसके साथ आएगा और सिंस किसके साथ आएगा मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ सिंस का मतलब होता है जो निश्चित समय हो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे अनिश्चित समय के लिए हम फोर का यूज करेंगे सेंटेंस देखते हैं वह सुबह से खेल रहा था यानी कि सुबह से वह खेल रहा था तो ही हैड बीन 
प्लेइंग सिंस मॉर्निंग यहाँ सिंस क्यों आया कि जो मॉर्निंग है वो हमारा निश्चित समय है मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ईयर हो कोई भी वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी ये तो कंप्लीट हो गया हमारा पास्ट टेंस अब बात आती है फ्यूचर टेंस की जब हम फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल वी वन प्लस ऑब्जेक्ट अब देखो पहले हम सेल का यूज करते थे लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश हो गई है उसमें हम सेल का यूज नहीं करते हम केवल विल का यूज करते हैं ओके तो आप अगर लगाना चाहते हैं तो आई के साथ सेल लगता है बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है अगर आप आई के साथ विल भी लगाते हैं तो आपका सेंटेंस रोंग नहीं होगा आजकल सभी सब्जेक्टों के साथ विल का ही यूज होता है सेंटेंस देखते हैं मैं जाऊंगा तो आई विल गो मैं दिल्ली जाऊंगा आई विल गो टू दिल्ली मैं स्कूल जाऊंगा आई विल गो टू स्कूल इस तरह से हम विल का यूज करेंगे अब बात आती है हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात आती है तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस सेल बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी जब भी हम कंटिन्यूस की बात करते हैं आई एन जी का यूज तो होता ही होता है सेंटेंस देखते हैं मैं जा रहा हूँ यानी कि फ्यूचर की बात है कि मैं इस टाइम जा रहा हूँ तो सेंटेंस बनेगा आई विल बी गोइंग अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हमारा विल और सेल के साथ हैव यूज होता है मैंने आपको पहले ही बताया परफेक्ट टेंस कोई भी हो उसमें हम हैज हैव और हैड का यूज करते हैं ओके तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल हैव प्लस वी थ्री और प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस देखते हैं वह जा चुका होगा जाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा कब फ्यूचर में तो आई विल हैव गोन यानी कि वह जा चुका होगा इस तरीके से वह खेल चुका होगा तो कैसे बनाएंगे ही विल हैव प्लेड वह मैच जीत चुका होगा ही विल हैव वोन द मैच इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करते हैं अब बात आती है हमारी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जब हम इसकी बात करते हैं वो ही टाइमिंग का आएगा आपने ध्यान क्या रखना है कि स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो आप इजिली सेंटेंस बना पाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या सेल हैव बीन भी आप लगा सकते हो आई के साथ प्लस वी वन प्लस आई एन जी और सिंस फोर प्लस टाइम ओके सिंस फोर प्लस टाइम एग्जाम्पल देखते हैं मैं सुबह से खेल रहा हूँ यानी कि फ्यूचर में कल मैं खेल रहा हूँ सुबह से तो क्या आएगा आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग अगर मैं यहाँ कहती हूँ कि मैं दो घंटे से खेल रही होंगी तो यहाँ सिंस की जगह फोर का यूज होगा और फोर अगर हम दो घंटे की तीन घंटे की चार घंटे की बात करते हैं तो फोर का यूज होगा अगर हम मॉर्निंग आफ्टरनून ईयर या सन की बात करते हैं या डेट की बात करते हैं तो सिंस का यूज होगा ठीक है मैं दो घंटे से पढ़ रही होंगी तो कैसे बनाएंगे आई विल हैव बीन रीडिंग या स्टडिंग कब दो घंटे से तो फोर टू आवर्स इस तरह से हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपने एक ही स्ट्रक्चर के कम से कम पांच छह सेंटेंस अपने आप से बनाने हैं मैंने केवल पॉजिटिव सेंटेंस लिए हैं आपने इनके नेगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव सभी स्ट्रक्चर जो मैंने फर्स्ट पार्ट में डिटेल से प्रेजेंट टेंस को समझाया हुआ है उसके आधार पर ही आपने सेंटेंस मेकिंग करनी है तो आज हमने इस वीडियो में पास टेंस और फ्यूचर टेंस को कंप्लीट किया इस तरह से हमने दो पार्ट में सभी टेंसेज को अच्छे से पढ़ लिया है उनके रूल भी उनके स्ट्रक्चर भी कैसे सेंटेंस बनते हैं वो सभी हमने सीख लिया है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे